。干嘛？你给陈浩南介绍那个人怎么回事啊？为什么要害他？别碰我！别碰！别碰我！来了，侯总，这合同什么意思啊？我没明白。你不认字吗？我的合同上写的挺清楚的。这合同里写的，如果说我一个月内没有还清还款的话，我就让出所有的股份。嗯，我是这公司的老板，这是我的公司，我怎么可能让出所有权利呢？这这这这太可笑了吧？这很可笑吗？那只能说明你笑点有点低，郝大伟，你诚心坑我是吧？当时在签合同的时候，我有没有跟你说让你好好看看合同？这合同上面白纸黑字儿，是你自己签的吗？郝大伟这次确实过分，但这件事你能不能交给我来处理？郝大伟明显是在针对我，我不想你夹在中间左右为难。小雅，你真的想过我吗？还是说你只是想自己的事情？小雅，小雅。郝总，有位肖女士找您。让他进来吧。哟，肖总，你怎么来了？喝点什么？不用了，我说两句就走。别呀、啊，哎，小张，给肖总泡一个桂圆红枣枸杞茶。这上了岁数的女人啊，就需要靠食补来保养。肖总，你今天怎么有空来见我这种 low 人啊？我是来道歉的，郝总。上次因为陈浩南公司的事情，我做法上有些欠妥，导致您不高兴了。我在想，有没有什么办法，我还能做点什么来弥补？那你想怎么弥补啊？我先强调一下。陈浩南是他们同届毕业生中第一个创业成功的人，绝非偶然，也不是只靠运气。他拥有一个优秀领导者所必备的创新能力和市场敏感度。如果你愿意冷静观察，我相信你也能感受得到。郝总，你说因为我们之间的个人恩怨。导致于您失去一位这么优秀的 CEO， 是不是有些得不偿失呢？一个连合同都不看的人，他怎么去领导别人？这确实是他的过失，但他当时……我不想听借口，我只看结果。陈浩南为他的公司真的付出了太多的心血，就算他当时真的看清了合同，知道这是个大坑，只要能让他的公司存活下去，他依然会跳。一个 loser 就不要幻想着当超级英雄了，得认命。肖总，如果你没有别的事儿的话，就请回吧，我忙着呢。郝总。你要依然是这个态度，我恐怕只能找令尊去讨个说法了。
，令尊跟我们西雅集团的合作一直挺密切的，其实我们还挺熟的。我爸吓唬我，我看你年龄不小，心智却不太成熟，恐怕你没有办法为你的选择负责任，我只能去找你的监护人了。我看你今天根本就不是来找我道歉的吧？你就是来威胁我的。哎呀，其实我也在想，我要是把这件事情告诉令尊，他会是个什么态度呢？他又会怎么替你做决定呢？陈浩南可以作为普通员工留在公司，如果他愿意的话。谢了。肖总，你是不是对自己特别自信，特别不把男人放在眼里啊？你别以为你把齐斌吃的死死的。据我所知，老齐有很多女人，你还真不是他最喜欢的类型。如果你聪明的话，你最好赶紧跟他结婚，给他生个儿子，拴住他，趁你还能生的时候。你怎么就知道我没有别的男人呢？给他喝吧，他做人比他的肾还虚，好好补补。一点办法都没了。这个合同吧，是我们律所做的，我很清楚他们的能力，不会有任何漏洞。嗯。要不这样吧，我去找何总，跟他聊聊。不过有些事儿，我就不太明白。哪一点不明白啊？他为什么要害你啊？我也想知道为什么呀！我也想知道为什么呀！你是不是得罪过他？这个你回去得好好谢谢你老婆，的好朋友，小燕。乔烟，对，就是他。你要好好记住这个恩情。他是故意的。陈浩南，我不管你在外面做什么事情，从现在起都处理干净了。自己的麻烦自己解决，千万不要让尤雅发现任何的蛛丝马迹。在他高高兴兴把孩子生下来之前，你只能哄着他，照顾他，别的都不能干。那是条人命，你知道会给尤雅身体带来多大的伤害吗？陈浩南，你还是个人吗？你既然不想要这个孩子，你为什么不直接跟他说？因为他想啊，因为我愿意这样吗？我要把尤雅带走，为什么呀？因为你现在情绪不稳定，尤雅跟着你不安全，孩子也不安全。